Nuestra historia comienza en Betagrande, una ciudad al norte de la capital zacatecana. En ella, dos amigos llamados Gildardo y Misael trabajaban para un noble español como mineros. Hartos de no recibir suficiente paga por parte de su patrón, compraron sus propios picos, palas y salieron en busca de sus propias riquezas. Excavaron durante días, semanas, meses, sin ninguna recompensa. Hasta que un día dieron con unas cavernas. Decidieron adentrarse, alertas y con la luz de sus quinques, observando a sus alrededores. Al seguir inspeccionando, dieron con una beta madre. Un indicio de que grandes riquezas les esperaban. Comenzaron a excavar, y excavaron, y excavaron. Pero no encontraron nada. Una tarde, Gildardo furioso aventó su pico y gritó, ¡Maldito sea, cerro infernal! ¡Ya entrégame mi riqueza! Fuertes ruidos comenzaron a sonar por el lugar. En medio del polvo, una piedra dorada sobresalía. Gildardo llamó a Misael emocionado. ¡Mira, Misael! ¡Somos ricos! ¡Hemos encontrado el oro! ¡Ve! ¡Corre al pueblo más cercano y trae algo de cenar! ¡Celebremos nuestra riqueza! Misael corrió en dirección al pueblo. En su ausencia, fuertes ruidos volvieron a escucharse en la caverna. Una risa infernal, junto con un olor a azufre, llenó el lugar. Y la voz comenzó a hablar. Mira, Mira Gildardo, esa piedra, piedra es tuya, es tu riqueza Misael no tiene por qué arrebatártela ¿De verdad crees que solo fue el pueblo por algo de cenar? Eso es puro cuento Realmente está ideando un plan Un plan para quitarte tus riquezas Si no me crees, cuando vuelva pregúntale si son ricos Y verás lo que te contesta El espíritu desapareció Dejando a Gildardo con intriga e inseguridad a la llegada de Misael, mientras ambos cenaban, le preguntó eh, Misael, somos, somos ricos, ¿verdad? Sin embargo, Misael hacía oídos sordos mientras seguía comiendo En un arranque de ira y completamente fuera de sí Gildardo toma del cuello a Misael y le gritó nuevamente ¡Con un carajo, Misael! ¡Te estoy hablando! ¿Somos ricos o no? Misael tomó la mano de Gildardo y la apartó con molestia ¡Ya deja de estar chingando! ¡Sí, soy rico! ¡Cállate y cómete tus tacos! Gildardo, completamente fuera de sí, tomó su puñal y se lo clavó en el corazón a Misael. Su cuerpo quedó inmóvil junto a aquella piedra dorada. Gildardo, asustado, intentó tomar la piedra y huir del lugar. Más fuertes ruidos volvieron a escucharse, junto con aquel olor a azufre y esa risa infernal. <risa> Pobrecito, Gildardo. Yo te dije que la piedra era tuya. Pero nunca te dije que te la podías llevar. Por haberle arrebatado la vida a tu amigo, te quedarás aquí para toda la eternidad. En la Catedral Zacatecana, el párroco Fray Buenaventura juntaba a sus hombres para emprender camino a Betagrande. La noticia de varias desapariciones había llegado a sus oídos, por lo que decidió tomar acción. Al llegar al lugar, los cadáveres rodeaban la entrada de las cavernas. Hombres que fueron en busca de los desaparecidos Gildardo y Misael. Tomando su rosario y su Biblia, así como agua bendita, entró a las cavernas. Y fue ahí donde lo que vio lo dejó horrorizado. El cuerpo de Misael estaba tirado. Y junto a él, Gildardo, que abrazaba la piedra y maldecía. El padre tomó su rosario con fuerza y comenzó a rociar agua bendita en el lugar. Los cuerpos desaparecieron, así como el dorado de la piedra, solo dejando una piedra negra y maldita. El fray decidió tomarla consigo para que no causara más daño y colocarla en la pared trasera de Catedral, que en esos momentos estaba en construcción. Encima de esta, colocó una campana, cuya misión era avisar en caso de que alguien intentara tomar la piedra maldita. Se dice que a una hora, desde la calle del Ángel, puede observarse esa piedra, esperando a quien tenga el valor de llevársela. ¿Te atreverías a tomarla? <risa>